Hello everyone, Sandra here. Welcome to Facebook Live. Today's topic or mission, should I say, is snow candy. I'm gonna teach you guys how to make snow candy. It is a Canadian tradition and it is awesome. Bonjour tout le monde, je suis Sandra. Merci à cette uh, émission de Facebook Live. Donc, la mission de l'émission, c'est, je vais vous montrer comment faire um, des bonbons Bonbon à neige, quoi, snow candy, on appelle ça. C'est une tradition canadienne, puis c'est hyper facile, hyper cool à faire. Donc, avant de commencer, euh, on va juste regarder ce qu'on a besoin, donc quel outil dans notre arsenal on a besoin. First off, I'm going to show you guys what tools and equipment you need in your arsenal, or should I say what kind of weaponry you need. Um, the superstar of today is maple syrup. So I have some of that right here. Actually, it's empty, I know, because I already put it in our, in our pot here because it takes a long time for it to become um, concentrated. So I thought the earlier we get this on there, the better it is. All right, so um, as, as I was mentioning, the superstar of today is maple syrup. Um, I have here just a normal um, maple syrup. We can get this anywhere. Um, about 250 milliliter is what we're going to deal with today. I already put it in my pot, so yeah, now I can zoom over here. It just started to simmer um, just gently. It takes a few, well, uh, about 10-15 minutes for it to be perfect. So I thought the sooner we get this going, the better. Donc, j'ai déjà mis le sirop d'érable uh, dans, dans le pot ici, uh, justement pour que ça commence à s'échauffer. Ça prend environ une quinzaine de minutes à ce que ça soit vraiment à la parfaite température. Donc, je me suis dit, plus on commence tôt, euh, mieux c'est. Hein? Sinon, on va être là jusqu'à... Ouais, ça va aller beaucoup trop long. Um, the second thing we need here is a candy thermometer. Um, this is really important because we want our mixture to be up to about 115 degrees Celsius. Donc, on a absolument besoin d'un thermomètre euh, à bonbons pour ça. Um, c'est hyper important que la température deviennent jusqu'à 115 degrés. Une fois que c'est 115 degrés, on arrête tout et puis on, on passe à l'étape suivante. Um, a little bit of butter we need, un peu de beurre, environ 40 grammes. Some popsicle sticks, donc des petits bâtonnets en bois. And you need a um, stainless steel measuring cup for after. Donc une petite euh, une tasse en inox pour euh, prendre la solution qui sera euh, à point pour ensuite vider sur la neige. Um, in here, I put the maple syrup. We see it's starting to boil right away. At this point, I'm just going to leave the th until it reaches 115 degrees. Probably in a couple minutes, I'll add my butter to it. Um, this will just give it a, a little bit tastier flavor for afterwards. And, um, and then we'll be ready to go. Donc, dans quelques minutes, je vais ajouter le beurre. Ça va ajouter une petite... Uh, une consistance un peu plus agréable um, et puis euh, ouais ça va en deux minutes pour ça. A little bit of history. I don't know um, if any of you have ever been to Canada in the springtime, but we have a huge tradition over there. Um, donc au Canada on a une tradition uh, qui est hyper connue surtout dans la partie uh, centrale et puis les provinces de l'est. Um, à chaque printemps on va à la cabane à sucre. So we always go to the sugar cabin, either, I remember when I was a kid, we would go um, with the school class or just with friends, but um, whenever, you know, if you're in the forest or if you're near a forest with like thousands of maple trees, you just know that there's a sugar cabin in there where they, they basically um, produce the maple syrup. Um, it was always interesting as a kid because we would go to these places and then you see all the trees, they're basically um, built up with, um, they stick like these kind of straw looking things. Um, they pick them inside the wood and then they attach a bucket to it. And um, basically in, in March, April, um, the conditions, the weather conditions are really favorable. It becomes really mild. And so um, all the sap from these trees start pouring out of that little straw into the pail. And uh, the people who work in these areas, they just, you know, get on their skidoos and go from tree to tree to collect all of this sap. 
that is later um, converted and processed in the sugar cabin. They make they just heat it up and make a um, concentrated um, syrup out of it, and that's what you call maple syrup. That's what we get in this bottle here. It's basically the maple syrup, which is a concentrated form of maple water or sap from the trees. Um, because it's sugar, it also has, I, also, I always say sugar is schizophrenic. It has multiple personalities. Um, at this point here, when it's basically um, sugar uh, syrup, it is concentrated, but it still goes. If you keep you know, heating it up at a higher temperature for a long period of time, which is what we're doing now, it will become mega concentrated, and then we're gonna go outside, pour it on the snow, and the cold temperature from the snow is basically gonna convert it into taffy. So it's kind of like sugar pulling, taffy. but it's taffy. Yeah, Rebecca can't wait. She's like already dressed up. She's oh, ready to go. I wanna go! <laughs> See what I have to deal with? Oh my God. Okay, I'm just gonna stop psycho babbling here and I'm gonna add a little bit of butter to this mixture. We're at about 100 degrees Celsius. I'm just gonna mix that in there. This is amazing, you guys. Um, yeah, so I was talking about the, um, the sugar cabin experience. Um, when we go there, they give us a tour, you know, um, all the kids, they, they explain every time how they do it. And then um, when all that is done, when we've gotten the theory, um, the highlight is always to go to the cabin and then they always um, bring out some snow and they can compress it um, in these big wooden bins and then they'll pour the concentrated syrup that's really hot onto the onto the snow and then it becomes taffy and then all the kids begin with their sticks it's really fun it is always a highlight every springtime in Canada so the idea with this is you is basically to bring this whole um, process into your own homes and I think it makes a really cool activity um, in the winter time whether it's après ski or if you have kids over for, for a birthday party and you don't know what to do with them, you know, I mean, how awful is that? I mean, a kid's birthday party in the house in the winter time when it's really cold. Um, sometimes you're like, oh, what can we do for activities? Well, this is perfect. If you have a little bit of snow in the backyard, clean snow, huh? <laughs> What's the rule, Reb? Always eat yellow snow. Yellow. Don't listen to her, <laughs> no. <laughs> no, you don't want to eat yellow snow, guys. You want to eat clean snow. So anyway, you find a patch of clean snow and uh, you can bring the sugar cabin um, basically right into your home. If you don't have snow, you can use vanilla ice cream or any kind of ice cream. You can um, basically crunch up some, uh, make some slush or crushed ice. This also works really, really well. So that's just an alternative if ever. So you can even do this in the summertime. Isn't that awesome? <laughs> if you have any questions, guys, um, just let us know. You can, you can ask them through Facebook, just write it down, we'll answer you right away. So, this is still simmering, we're up to 102 degrees. Okay, I'm gonna crank it up a little bit here. And, uh, donc, tout ça pour dire, euh, ouais, j'explique en anglais comment ça se passe, avec, euh, <coughs> avec le, la, la cabane à sucre. Um, en fait, au Canada, à tout, ouais, tous les printemps, il y a une tradition, euh, on va toujours à la cabane à sucre euh, à chaque printemps pour euh, en fait, déguster le sirop d'érable dans toutes ses formes. En fait. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, dans la forêt, euh, au printemps, on, les gens qui y travaillent, là, ils vont accrocher genre des, euh, comme des, des, des bâtons, en, comme, comme une paille si on veut. Euh, ils vont insérer ça dans, dans l'arbre dans et puis attacher un seau. Euh, quand la température extérieure devient un peu douce, ben, toute la sève de l'arbre, elle va couler dans cette paille et puis euh, aboutir ou finir dans, dans ce seau. À chaque jour, les gens qui travaillent là, ils vont passer avec la motoneige pour cueillir euh, la sève qui s'est accumulée dans le seau. Ensuite de ça, ça va passer dans un plus grand seau. Ils vont chauffer toute la, tout, tout l'eau d'érable et puis à force de s'évaporer, ben, ça, ça, euh, ça devient... Euh, un sirop plus concentré et puis c'est ça qu'on qu retrouve ici quand on achète le sirop d'érable au magasin ben en fait c'est de l'eau d'érable hyper concentrée euh, ce qu'on fait aujourd'hui on amène ça une étape plus loin 
justement parce que le sucre a plusieurs personnalités. Là, on veut encore faire évaporer encore plus d'eau. Donc, la masse ici, elle sera beaucoup plus concentrée. Ça devient presque une tire d'érable. Donc, la masse qu'on a ici, une fois que euh, ça a touché le, euh, la neige, donc une température froide, euh, elle va se solidifier et puis après on peut y passer avec nos petits bâtons de popsicle et puis déguster. C'est trop bon, Rebecca ne peut pas attendre, elle est là, elle est déjà habillée, euh, euh, bonnet sur la tête, machin. Non, mais aussi, là, ah, you like my bonnet? Ready? <laughs> ready? I'm ready to... Okay, we're almost there. Let's see, half, uh, 100 in... Tiens, let's bring the thermometer over here. Alors, 105, 107, ouais, un petit bout là, ça sera pas long. Si jamais ça vous intéresse, dans notre livre, on a la recette. Voilà. Ouais, vous savez, on a un livre <rire> avec tout plein de super recettes puis des tutoriels. Euh, cette recette-ci, on l'a fait l'année passée. Voyons donc. Voilà. Euh, c'est celle-ci, en fait. C'est la, la version en allemand. On l'a aussi en français. Toute la recette est là. Les étapes, euh, step by step, avec illustration. Donc, on ne peut pas se louper. Um, all the recipes are in the book. We also have them on the website if you don't want um, the book, just so you know. So this recipe here will be on our on our homepage. The video will also be on there if you want to look at it again. But really, this is a cool idea to do with your friends, to do with your kids. You're at a party, whatever. It's awesome. And everyone's going to be on a sugar high afterwards. Yay! <laughs> Not that we know anything about that, huh? No. <laughs> All right, now we're up to 110. Five more degrees, guys. Encore 5 degrés. Puis après, on va dehors. <laughs> Can you sing us a song? <laughs> let it snow, let it snow, let it snow. Hey, guys! <laughs> And we had this idea this morning. <clears throat> we walked in here. The snowy weather. Yeah, it hasn't stopped snowing since this morning. And then I thought, hey... Let's do this. What do you think, guys? Let's have like do some taffy outside. <laughs> Snow candy. So they all agreed. So yeah, we're almost there. You see, it's getting really thick. Donc ça s'épaissit. Hein? justement en anglais que ouais, ce matin on est venu bosser puis euh, avec toute cette neige, on s'est dit ah ça serait cool de faire une petite vidéo euh, live cet après-midi en faisant de la, de la tire d'érable sur la neige. Alors, c'est pour ça qu'on est là pour vous montrer. C'est l'occasion parfaite parce que la, la neige, elle est propre, elle est fraîche. Ouais. Hein? <rire> Patricia dit dommage, je ne comprends pas l'anglais. Ah, ah ben Patricia, si tu regardes encore la vidéo, tu vas voir, j'ai vraiment tout expliqué euh, en français, hein, si jamais. Mais on est en train de faire de la, de la tire d'érable sur neige. <rire> Mais j'ai tout expliqué, hein? Ouais. ouais. <rire> j'ai des témoins. Et puis, j'ai utilisé, Patricia, euh, le sirop d'érable. Hein? C'est comme ça. Bon, bon ça, c'est ma marque spéciale. Hein? C'est Micmac. Ça vient du Nouveau-Brunswick. <rire> ça vient de mon, de mon chez moi. <rire> Et puis, j'adore, j'aime juste le label avec l'Indien. Avec c'est trop ouais, cool, non, quoi. Cool. <rire> j'adore ça. Et puis, euh, en fait, c'est juste le sirop d'érable qu'on fait chauffer jusqu'à 115 degrés. Elle a dit cool, super Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Et puis après, <rire> une fois que c'est à 115 degrés... Oh, c'est à 115 degrés! Ok, okay. look! Okay. Let's go! <rire> Who needs sugar, man? Let's go! Oh, malade! Ok, pour it, close up. Oh, look at this. Alors, je verse. I'm Ooh. pouring it in. And now we're going to grab our... our Mm. Popsicle sticks, huh? Don't go ramas, no. Trim it, trim it. Oh, yeah, there we go. It's okay. <laughs> Thanks, Reb. Okay, Reb, you got your stick? No? Yeah? I need a stick. Oh, there we go. I get. I just get one? <laughs> <laughs> All right, let's go. <laughs> okay. Hello. Faut pas aller trop loin, sinon on n'a plus de réseau. Hein? Alors, faut trouver une patch qui est propre, clean. Ça va? C'est bon. C'est bon? Hello, are you there? Vous êtes là? Ok. Alors maintenant, on a notre, euh, notre patch de, de neige propre. Hein? Bien propre. Rebecca's <laughs> like, can't wait. Get it! On va juste euh, compresser un petit peu là. Voilà. 
que ça soit bien compact. Et puis, are you ready? Tu es prêt? Yeah. Yeah. Wow. T'as pas fait des lignes. Des petites lignes. Et puis, normalement, ça se... Aller? Normalement, ça se durcit assez, assez rapidement. Voilà, on y va avec ça. Yay! <rire> OK, let's see. Is this good? On fait le test? Oui, c'est tout bon. Après, on rentre notre bâton et puis on tourne. Merci un peu de temps. Oh, yeah, yeah. Yes. That's going to be awesome. OK, and, and we taste it. Oh, oh my God. Mm. Mm. Oh, c'est trop bon. Ah, j'en veux aussi, moi. OK. <rire> non, c'est mienne. bien. C'est comme sur le sushi. Ah, oh, c'est bon. Oh, my God. <rire> non, mais... <rire> All right, guys. That's it for now. I hope you enjoyed this little video. We just wanted to share that with you. Um, here we go. Fairy Rebecca. Snow Angel style. You've seen it here first. <rire> Mm. Thank you. <laughs> I know. Thank you so much for watching and joining us. We hope you enjoyed this video. On espère que vous avez vraiment euh, aimé cette idée que vous avez essayé chez vous. Je, vos enfants vont adorer. And um, we'll be here again on Thursday for something else. Donc jeudi matin à 10h, on sera de nouveau là. Um, si vous avez des questions. La recette. Ah oui. Si vous avez des questions. Posez-la sur Facebook, on va vous répondre immédiatement. La recette sera sur le site, la recette est aussi sur le livre. Et puis, um, that's about it. If you have questions, you ask us via Facebook, we will write right back. <laughs> no, Thank you so much for watching, guys. And continue to cake on, and we'll see you all soon. Ciao. <laughs>